calendário da Fórmula 1, Ferrari esperançosa e Helmut Marko falando das mudanças na Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias do mundo da Fórmula 1 neste final de semana que não temos corrida. Mas claro, as coisas não pararam, o mundo da Fórmula 1 continua a todo vapor. Começando com aquilo que muitos de vocês já devem ter visto, o calendário para a temporada 2022 com um recorde de 23 corridas, o maior calendário da história da categoria. Falando rapidamente sobre as corridas, nós temos o Grande Prêmio do Bahrein, da Arábia Saudita, Austrália, Emília Romanha, Miami estreando na Fórmula 1, Espanha, Mônaco, Azerbaijão, Canadá, Grã-Bretanha, Áustria, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, São Paulo e Abu Dhabi. Você vê claramente que a Austrália não seria a abertura da temporada como geralmente é, né? é claro que nas últimas duas temporadas 2021 e 2020 não tivemos Austrália por questões do Covid, mas no geral o Bahrein agora está sendo a abertura do campeonato que é uma pista que já tinha sido lá atrás, lá em 2010 já tinha sido, se não me engano 2006 também já tinha sido a abertura do campeonato. Você vê que tem a introdução de Miami e não tem o grande prêmio da China como você pode reparar e também tem a confirmação da Emília Romanha aí para a galera. Então, é um calendário um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nos últimos anos, mas novidades são sempre bem-vindas e claro que eu acredito que quanto mais circuitos de alto nível para o calendário, melhor. Tem alguns que a gente sempre deixa ali muito em xeque, como o Paul Ricard na França, por exemplo, que é uma pista que é bem ruim para a Fórmula 1 de uma forma geral, mas nós temos que lembrar que ano que vem teremos os novos carros, então pode ser que as coisas mudem um pouquinho para Paul Ricard nesse aspecto. Mas você gosta das 23 corridas na temporada? Diz aí nos comentários. E quem não se mostrou muito assim feliz foi Sebastian Vettel, que fez críticas ao calendário da Fórmula 1. Vamos abrir aspas para o tetracampeão. Esta é apenas a minha opinião e não vale nada, mas acho que não devemos ter tantas corridas. É por uma série de razões. Acho que talvez sejam corridas demais para as pessoas assistirem. Não é mais especial se há tantas. E em segundo lugar, sinto pena do pessoal. Nós pilotos estamos no lado bom das coisas, podemos chegar na quarta-feira à noite e partir no domingo à noite. Mas a equipe já está muito mais estressada, chegaram na segunda ou no sábado da semana anterior, constroem a garagem, preparam os carros, depois também tem que rodar a semana inteira e depois fazer as malas, mandar tudo de volta e se preparar na fábrica. Para eles, é um trabalho em que você está ocupado todos os dias da semana e quase todos os fins de semana, então você não tem tempo para si mesmo, e acho que estamos em uma época em que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes de que também tem uma vida e que a vida não pertence ao empregador. Então Sebastian Vettel mostra um pouco de descontentamento com esse calendário 2022 de muitas provas. Eu, Matheus, não estou lá trabalhando na Fórmula 1, então eu não posso opinar pelos mecânicos ou pelos pilotos, o Vettel tem muito mais propriedade para isso. Agora, como espectador de Fórmula 1, mesmo trabalhando com Fórmula 1 aqui no canal, eu acredito que também deveria ter um limite de 18 ou 19 provas por ano. Eu acho que 18 é um número muito bom e selecionando bem as pistas você pode ter um campeonato excepcional. 20 provas, 21, 22, 23 já começa a ficar saturado, são muitos finais de semana com Fórmula 1 e nem todas as pistas proporcionam uma boa corrida, veja bem, eu não estou falando de circunstâncias em que nós vamos colocar ali, ah essa corrida na Turquia não foi tão boa, eu estou falando de pistas, pistas como Paul Ricard que a cada 10 provas uma presta, não tem por que você ficar enfiando num calendário só para inflar, é claro que o motivo de um calendário cada vez maior é obviamente financeiro e não pelo esporte, então isso tem que ficar muito claro que se não fosse o dinheiro a Fórmula 1 não teria tantas corridas assim e quem sabe chegue até mesmo a 25 que é uma conversa que já está tendo aí para os próximos anos. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto e falar de Ferrari, que inclusive tivemos recentemente um vídeo bem ferrarista aqui para vocês e também ontem tivemos um vídeo sobre Fórmula 1 vs Fórmula Indy, dá uma olhada lá caso você não tenha assistido, ficou bem legal para você que às vezes não sabe os conceitos básicos das categorias, lá no vídeo nós explicamos. 
Agora, Matia Binotto falou sobre o aspecto geral da temporada da Ferrari até o momento, já que na temporada passada tiveram o pior resultado em 40 anos. O nosso principal objetivo na introdução deste ano era ganhar experiência para o próximo, mas também tivemos benefícios que não podemos quantificar em tempo de volta. Isso ele afirmando sobre o motor também, né? principalmente já que o motor foi um grande assunto aí nos últimos dias. Mas ele ainda fala também sobre a velocidade da Ferrari contra a Red Bull e McLaren. Isso é uma clara melhoria em relação às últimas corridas, afirma então o Matia Binotto ao Automotor no Sport. A Ferrari realmente deu um salto muito grande, principalmente se comparado ao ano passado. E claro que nesse momento esse era o objetivo da Ferrari, ganhar experiência para o próximo ano, fazer 2021 um ano de experimento e acabou que está sendo melhor do que encomenda, né? eles estão aí brigando pelo terceiro lugar nos construtores, estão evoluindo consideravelmente, dá para ver claramente a evolução da Ferrari e estão cada vez mais trazendo esperanças para os tifosi que ano que vem pode ser aí um período muito bom para a Ferrari. Mas você como torcedor da Ferrari acredita que no ano que vem as coisas vão melhorar, já que o Matia Binotto deixou muito claro que eles estavam reestruturando e estão reestruturando a equipe para poder voltar a brigar por títulos nos próximos anos? Diz aí então nos comentários. Por último, mas não menos importante, tem saído algumas matérias, já fazem aí uns 3, 4 dias, talvez até mais, de que a Red Bull pode mudar o chassi de Verstappen para a Austin. Vai ter uma reunião, pelo que está sendo falado, entre os chefes da Red Bull com os representantes da Honda e também Max Verstappen, para definir melhorias no motor e também no chassi, para ver o que pode ser feito, já que a Mercedes cresceu demais de Silverstone para cá, inclusive a Mercedes teve melhorias no motor em Silverstone, mas também tem feito alterações no reiki do carro, nós lembramos que lá no início da temporada falávamos que os carros de reiki mais baixo tinham sido prejudicados com o novo regulamento, agora a Mercedes aumentou o reiki do seu carro, isso tem algumas corridas, ficou mais rápida, só que em contrapartida acabou tendo um problema aí de equilíbrio do carro. O Hamilton parece que já se acostumou, enquanto o Bottas talvez nem tanto, e a Mercedes deu um salto de performance vertiginoso que acabou colocando então os carros pretos da equipe alemã como os principais competidores rumo ao título nesse final de temporada. A Red Bull, claro, vai se apegar a alguns detalhes aí, como por exemplo os grandes prêmios de Brasil e México, que tendem a ser bons para eles, mas em Austin eles podem trocar o chassi de Verstappen de acordo com as matérias por conta desse déficit tão grande que tem agora entre Red Bull e Mercedes, principalmente nas retas e também no ritmo de corrida, a Red Bull tem sofrido um pouco. Mas e aí, o que você vê disso tudo? Você acha que vale a pena mudar o chassi ou talvez uma outra mudança de motor? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!